cái bên làm nhiều nó sẽ bị hư sớm à, bên làm nhiều nó sẽ bị hư sớm thành ra nó sẽ bị thoái hóa ở bên đó nó nghiêm đau chính vì vậy mà người ta phẫu thuật người ta phải phục hồi cho bằng được cái trục cơ học nên nếu không đưa về trục cơ học thì sẽ gây ảnh hưởng lên trên khớp gối và khớp cổ chân sẽ gây ảnh hưởng lên trên khớp gối và khớp cổ chân nè các bạn thấy có một diễn tiến tự nhiên ở mấy bạn cụ già nè mấy bạn cụ già bắt đầu hai cái chân nó bị thoái hóa khớp thoái hóa khớp nó hẹp cái khe khớp bên trong bắt đầu hai chân bà cụ giống như vòng chuyền như thế này đúng không giống như vòng chuyền như thế này là lúc đó cái trục cơ học của bà bị vẹn rồi nó được cơ học của bà bị vẹo rồi và bắt đầu sao nó chịu nhiều tác dụng về phía ngăn trong của cấp gối thành ra những người tầm 40 tuổi trở đi 40 tuổi trở đi có thể nếu mà người đó quá cân tức là bị nặng bị béo phì thì sẽ có thể thường xuyên bị đau ở cái khe cấp gối trong đau ở cái cấp gối trong do trục cơ học nó bị là và nó chịu nhiều tác dụng về phía bên trong hơn là bên ngoài thành ra khe cấp gối trong nó sẽ bị thoái hóa sớm thoái hóa sớm và nó gây đau à, trong khi khe cấp gối ngoài thì không đau vậy thì mấy cái người đó người ta phẫu thuật sao mấy cái người đó người ta sẽ phẫu thuật bằng cách người ta sẽ cắt cái xương cắt cái xương thành mũi cao giống như tam giác vậy đó bắt đầu mình mới để cái trục cho nó ra ngoài à, để chỉ để chỉnh cho cái trục cơ học nó thẳng lại hoặc là mình chuyển cho nó hơi đẹp ra ngoài một chút xíu để chi cho cái ngăn bên trong này ngăn bên trong cái gối nó đang bị thoải mái cho nó được nghỉ ngơi bắt cái thằng bên ngoài nó nghỉ ngơi đã lâu rồi bắt nó phải làm việc thì lúc đó người ta sẽ đỡ đau hơn đỡ đau hơn à, đó là cái ý nghĩa quan trọng của hai cái trục này à, ý nghĩa quan trọng của hai cái trục này là nó đặt nhớ ha khi đi lâm sàng nhìn trên một cái phim x quang ha hoặc nhìn trên một cái chân À, mà người ta chụp ít quan thẳng từ án cho tới cổ chân luôn tức là người ta muốn coi cái trục cơ học đó người ta muốn coi cái trục cơ học sẽ nó có bị lèo bị lệ hay không rồi ở vùng cổ chân ở vùng cổ chân thì các bạn sẽ thấy dưới xương chày là xương sơn thì người ta hay gọi là cấp chày sơn diện cấp chày sơn và xương chày xương mát xương sơn tạo thành một cái cọc à, một cái cọc của cấp cổ chân À, ở đây xương mát với xương chày hợp với nhau người ta gọi là gọng chày mát gọng chày mát hợp với nhau dính chặt với nhau tạo thành nguyên một cái ngoài tôm cái xương sơn ở bên trên ha à, là bản thân của nó cũng giữ vững cái cổ chân được một phần do cái cấu trúc của nó nó khác với cái cấp vai các bạn thấy cái cấp vai cái chỏ nó gắn được cái ở chảo nó có cái xương nào che chắn không à, thật ra cấp vai nó nó vận động rất là rộng rãi đúng không? nhưng mà tại sao không rồi? Đi chậm. Hả? Đi chậm. À, tại vì nó nhờ cái hệ thống dây chặt nó bù đắp lại là nó phải có cái hệ thống dây chặt dày lên và hệ thống cân cơ quanh đó nhiều lên. À, đúng không? Nó nó rất là rộng rãi nhưng mà sao cân cơ phụ ở bên đây hết? Mình sờ vô cái cánh tay có dễ không? Không dễ. Và cái dây chặt của nó rất là dày ở phía trước nên cỡ nó bổ chân ở góc cổ chân thì nó có dây chặt nhiều không? không, không có nhiều, nó cũng có nhưng nó không dày, không nhiều như vậy. và cơ cơ đi qua góc cổ chân có nhiều lắm không? cũng không nhiều. bản thân nó được giữ vững bằng chính cái sự kết hợp của cái hình thể của xương với nhau, nó ôm với nhau như vậy, nó đã tạo lên một cái giữ vững về mặt giải phẫu rồi. ngoài ra nó cũng sẽ được giữ vững thêm về mặt cơ học bởi cái hệ thống dây chặt và cân cơ nữa thì ở đây dưới đây thì nó sẽ có cái góp gì sơn góp ha à, hợp với lại xương sơn là xương ghe yeah. ha à, hợp với lại xương góp là xương hợp bên trong thì có ba cái xương trên trên trong trên giữa và trên ngoài mỗi một xương trên sẽ hợp với một xương bàn trên trong với xương bàn một trên giữa với xương bàn hai trên ngoài với xương bàn 3 riêng thằng xương bàn 4 với xương bàn 5 sẽ hợp với thằng xương xương hợp xương gì? Một. xương bò xương bò thằng bên ngoài, xương gia bên trong nên là bạn các bạn cứ nhớ để mà nhìn lên ít quan mà muốn nhận diện cái xương này 
các bạn chỉ cần tìm cái mặt xương ghe thôi tại cái xương ghe là cái hình nó giống chiếc ghe nhất đúng không nó giống cái hình mặt khăn mặt khăn lưỡi liềm à, thật ra nhìn lên biết à đây là xương ghe rồi vậy thì khớp với nó sẽ là xương xương hò à, khớp với nó sẽ là xương sơn và xương chêm à, khớp với nó sẽ là xương sơn và xương chêm trên trong trên giữa trên ngoài thế à, mình sẽ biết gì mình nhận diện như vậy ra nhớ trong đầu là gì sơn ghe góc hợp sơn ghe góc hợp thêm sơn ghe góc hợp sơn đi với ghe góc đi với hợp thêm thêm sơn ghe góc hợp rồi xuống đây các xương bàn nó năm xương bàn chân à, và các cái xương ngón chân thì ở đây xương ngón chân người ta sẽ cái cách gọi xương ngón chân ta gọi là gì đốt gần đốt giữa và đốt xa đúng không xương này người ta vẫn tính là xương dài vẫn tính là xương dài thành ra nó sẽ có phần này phần này người ta gọi là nền của xương bàn nền của xương bàn thân xương bàn và vỏ xương bàn các xương đốt cũng vậy nền đốt một thân đốt một và vỏ đốt một các bạn biết cái tên gọi để khi nó bị chấn thương hay bị gì đó mình biết mình gọi cho đúng nha mình gọi cho nó đúng cho nó chính xác chứ mình không nói gãy ngón ba nó gãy ngón ba người ta không biết là gãy ngón nào gãy ngón chân số 3 là gãy cái xương nào của ngón chân số 3 mình phải đọc cho rõ ra gãy nền xương bàn ba chân phải à thì vậy người ta mới biết là gãy gì được gãy chỏ đốt một ngón ba chân phải đúng chưa gãy chỏ đốt một ngón ba chân phải mình mới nói rõ ràng như vậy thì người ta mới biết là nó gãy ngay vị trí nào à rồi đó là các cái xương ha và cái cái khớp thì ở đây có hai cái khớp nó có ý nghĩa trên lâm sàng đó là khớp lis frank ha khớp lis frank và khớp troma khớp troma là khớp giữa sơn ghe gót cọp khớp lis frank là khớp giữa các xương bàn và các xương cổ chân các xương chim và xương hợp á thì trên lâm sàng hoặc là khi bị tai nạn giao thông mà nó có gãy xương ở vùng bàn chân đây thì cái khớp giữa hai khớp này các bạn sẽ thấy khớp nào dễ bị chấn thương hơn hai khớp này khớp nào dễ bị chấn thương hơn khớp lis frank dễ bị chấn thương hơn ha tại nó nằm nông hơn nó nằm nông hơn và nó nói bằng các cái hệ thống xương này khá là nhỏ xương bàn với lại xương trên và xương hợp nên thật ra trên lâm sàng các bạn sẽ hay bị hay gặp cái gãy rạch cấp lít rạch vừa gãy và vừa rạch nên cấp lít rạch nên còn cái cấp lít trên giữa sơn nghe góc hợp là cấp trung pha Cái cấp châu ba thì trong diễn trùng bàn chân đáy tháo đường Người ta không giữ được bàn chân nữa Thì người ta hay tháo cái cấp châu ba Tức là người ta cắt cái bàn chân ngang vị trí này Người ta chừa cái xương gót Để cho bệnh nhân đi chỉ còn cái gót Không còn bàn chân Mà chỉ còn cái gót Đó là cái chừa Đó là cái cách mà tối thiểu nhất tối thiểu nhất để chừa được cái gót chân cho ta đi Nên còn trường hợp bất khả kháng để giữ không nổi nữa là phải cắt luôn cái chặt chân nên trong những bàn chân tiểu đường là ta bị nhiễm trùng nặng giữ không nổi rồi các di chặt ở vùng cổ chân thì như nãy nói vùng cổ chân nó được giữ vững bởi cái hệ thống xương bên cạnh đó nó còn phải di chặt gân cơ khi các bạn nói gân cơ nó giữ vững khớp có nghĩa là gì có nghĩa là nó có sự cân bằng giữa các nhóm cân cơ phía trước và các nhóm cơ cơ phía sau, các nhóm cơ cơ bên trong và các nhóm cơ cơ bên ngoài, cái lưu lượng cơ cơ nó co kéo nó cân bằng nhau giữa trước, sau, trong, ngoài nó mới giữ cái khớp ở vị trí trung tâm. Nếu có bất kỳ một lý do nào đó bị đứt một cọc gân ở cái vị trí cân bằng đó nó bị đứt một cái cọc gân, thì nếu đứt cân phía trước thì nó sẽ u thế co đứt cọc phía sau và nắm co phía sau nhiều thì nó sẽ sao? nó sao nó làm cái khớp trạch ra trước 
Được Nếu đứng cộng đơn ở phía trên Thì sao nó sẽ bị co rất ở phía dưới Có rất nhiều phía dưới và nó làm cái khớp không hướng Trật bên trên Hiểu không? Chính vì vậy xung quanh khớp hệ thống gân cơ giữa mặt gấp, mặt duỗi Nó phải cân bằng nhau về phía trương lực Nếu vì một lý do chấn thương nào đó Nó bị mất đi cái sự cân bằng này thì sẽ gây ảnh hưởng đến khớp nó sẽ gây ảnh hưởng đến cấp tiền Ví dụ, bình thường cái bàn tay của các bạn Để nó rất là tự nhiên bình thường như thế này Ví dụ gấp duỗi các bạn để tự nhiên không có kéo gì cả Sẽ thấy cái tay của mình nó không đều không? Đều không? Nó không còn đều như thế này đúng không? Vì một lý do nào đó nó bị đứt cộng cân gấp Đứt cộng cân gấp Thì sao cân duỗi nó sẽ tăng trương lực Nó sẽ Giữ cái ngón duỗi như thế này Lúc đó bàn tay các bạn cái nghĩ nó sẽ như thế này Thế là mất trương lực cân bằng giữa cấp và dũ Sao? Thế đi lâm sàng các bạn chú ý nha Nhìn vô ngón tay người ta như thế này có vết thương ở mặt lòng Và nhìn vô thấy một cái vết thương mặt lòng như thế này Mặt lòng của đốt giữa ngón ba như thế Và nhìn vô ngón tay thấy tay bệnh nhân để như thế này Vậy là nhìn vô biết gì là tích cân cấp rồi Thật ra cái duỗi nó tăng trương lực hơn so với cái ngón kia nên nó làm cho cái ngón bị duỗi ra Nghe Đó, đó là cái dấu hiệu Thì à, ở vùng cổ chân, các cái dây chằn ở vùng cổ chân thì có dây chằn bên trong và dây chằn bên ngoài Cái tên của dây chằn, các bạn nhớ mà giải phẫu người ta gọi tên dây chằn bằng gì? Bằng hai xương mà dây chằn nó bám qua Người ta phân biệt dây chằn và cân cơ chỗ nào? Gân là gì? Gân là nó sự chuyển tiếp từ cơ bám vào xương ha. Nó sẽ có nguyên quỷ và bám tận Nguyên quỷ nằm trên cơ bám tận nằm chỗ xương Đúng chưa? Và cái động tác của nó sẽ Khi cơ co nó sẽ vận động của cái xương đó Đúng chưa? Chí chặt Vậy thì gân cơ là dưỡng vật Người ta gọi là dưỡng vật động Đúng không? Tại vì sự co cơ mặt gấp mặt duỗi giữ vững khớp từ những vững đó là giữ vững động như chàng có tạo động tác không có không có tạo cái động tác gì không như chàng có tạo động tác không như chàng chỉ bám từ xương này qua xương này thôi không có cơ mà đã không có sự co kéo nên không có tạo được động tác thành ra như chàng giữ vững khớp như vậy người ta gọi là giữ vững tỉnh các cái động thì là tỉnh đúng không như vậy thì dây chặt người ta gọi là tên của hai xương <cười> vậy những ở đây là gì dây chặt chạy gót nè chạy gót ở đây là chạy sơn ở đây cũng là chạy sơn mà đây phía trước đây phía sau thì sẽ gọi là gì chạy sơn trước chạy sơn sau chạy gót và ở đây là chạy tám chân xương gì đây Nghe. Sự nghe, chạy nghe Phía bên trong có bốn dây chặn Chạy sân trước, chạy sân sau, chạy nghe, chạy gót Nghe Rồi, phía bên ngoài Phía bên ngoài là xương gì? Ở phía trên Xương Mát Đúng không? Được. Thì lúc này dây chặn sẽ là gì? Mát Mát sơn Bám vào đây là xương gì đây? Sơn Sơn Ở đây Sơn sơn luôn Sơn có ha thì sẽ đây là gì mát, mát sơn, sơn trước mát sơn sau và dây chặn này là gì à, gót mát gót à, mát gót nè mát sơn trước mát sơn sau mát gót nè còn này cái này có phải dây chặn không phải không cái này có phải dây chặn không phải không nó một phải không phải không nó là mặt kiểm cân Nha, đó là mặt diễn gân Mặt diễn gân, gân gì ở đây gì? Cái gì? Gân gì ở đây? À, mặt dài, mặt ngắn Ở đây là mặt dài, mặt ngắn Bắn ở ngay cái đoàn xương bằng năm Ngắn Bám vào ngay nè, xương bằng năm <cười> Mắt dài, mắt ngắn Quên hết rồi hả? Mắt ngắn 
Mà nhanh Rõ ràng thấy không, nguyên ủy đâu mình không biết Nhưng mà rõ ràng thấy thằng này nó bám đây Còn thằng này thấy nó còn lồn 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 đi đâu á Đương nhiên nó dài hơn, người ta nó còn nắp dài á Thấy không, nhìn vô không, không có lập luận gì hết Thằng này nè, nó bám ngay đây là thấy hết rồi Còn thằng này thấy nó còn lồn lồn đi đâu Không thấy được bám phận của nó nữa Thì chắc chắn nó dài hơn rồi Thành ra thằng này lại nhắn hơn thằng này chứ Thấy không Thật ra thằng này tên gọi mắt nhắn là chi mới làm mặt dài Thế là gì đối với bạn mặt dài bám bạn ở đâu Sư bà Hồ, đúng rồi, bạn này chính xác nhớ dạy tổ nha Và các bạn nhìn cái phía bám bạn này nè Các bạn sẽ tưởng tượng ra được cái động tác Các bạn muốn biết cái cơ cơ nó làm động tác gì, các bạn phải nhớ bám bạn ở đâu Thì khi bám bạn của nó ngay đây Thì sao? Cơ nó to cơ, thì nó sẽ kéo bằng cơ này và kéo cái xương này lên kéo cái xương này về phía này thì nó sẽ làm bằng chân cái gì làm bằng chân bằng chân căng cân bằng vậy nó sẽ kéo cái xương nó sẽ làm bằng chân làm như thế này đúng không làm như vậy nè thì ta gọi là làm gì bật ngồi bật ngồi lật sóc lật à, sóc các bạn phải quen với cái từ này lật sóc à, đây là bàn chân nha phía trong nha phía trong là ngõ cái nha phía ngoài là có bốn cái bàn chân nha làm như thế này, làm ra ngoài, người ta gọi là làm sắp Làm vào trong, gọi là làm cửa Nha Rồi, ngoài cái dây chạy, thì bây giờ tới dự vận trọng đây là cân cơ Cân cơ Như vậy, dự vận khớp nó sẽ có trọng và tỉnh Hồi nãy mình nói, tỉnh rồi, bây giờ tới đây là dự vận trọng Chị vững tỉnh mình nhắc lại là có gì đâu Dây dài Gì nữa đối với bạn Hả à, Bao khớp Bao khớp Bao khớp là những vững khớp tỉnh Để gì nữa Xương Cấu trúc của xương Thế Đó là các thành phần những vững tỉnh Những vững đầu Là đây Gần cơ Thế Gần cơ Những vững đầu <cười> Cơ cơ ở cẳng chân Thì ở một cẳng chân chia ra mấy quan giải phẫu Ba quan, quan gì quan gì Ba quan, quan trước, quan ngoài, quan sau Trong đó quan sau người ta chia ra hai quan Là sau lông và sau sau Các bạn nhớ nha Tại vùng này tại sao ta biết quan Tại vùng này thường xảy ra chuyện quan nhất thường sẽ là chèn ép quan nhất một trong các biến chứng mà các cuộc chi rất là thường gặp của chính hình Thế tại sao vậy tại do các bạn học một kỹ tới khi phát hiện phát hiện trẻ chuyển lên tiếng trên thì chuyện là chết rồi chết rồi thì sao cũng đó là chỉ cắt chân lên chúng ta không cứu được nghe rồi các bạn nhớ nha quan trước nó sẽ có những cái gì trong quan trước hệ thống cơ cơ tay trước tay sau đông tay sau sau cái này là tay ngoài thế đây là nguyên quỷ và bám tận các bạn nhớ kỹ cái bám tận ha đây là bám tận của thằng mắt ngắn nè đây là bám tận là xương mềm nè và đây là mắt dài nè các bạn thấy không mắt dài bám tận là xương mềm mòn Mắt dài là nãy nó đi từ phía ngoài Nó lò xuống dưới lòng bàn chân đó Nó lò từ xương bàn năm Lò dưới lòng bàn chân qua xương bàn một Và bám vào nền xương bàn một Ở vị trí mặt dưới của bàn chân à, Thành ra chính vì vậy Khi nó co cơ nó sẽ tạo chuyện gì Khi nó co cơ Nó bám vào nền xương bàn một mà Khi nó co cơ nó sẽ tạo Hiện tượng lần Lần sắp à, Lần sắp của bàn chân Còn đây, các bạn thấy bám tận này là của gì đây? Cân gót Cân gót nguyên cái cơ phục chân phía trên Bám tận vào phía cân gót ở phía dưới Thành ra khi co cơ thì sao? Co cơ thì phía này thì sao? Bàn chân sẽ gặp lọt Bàn chân sẽ gặp lọt à, Khi gót co thì bàn chân sẽ gặp lọt giống như vậy nè Bàn đứng nhóm lên như thế này là bàn chân gặp lọt à, Còn đây 
cơ chạy sau các bạn thấy cơ chạy sau nó sẽ đi từ phía sau đây nguyên ủy nó bám tận vào một cái diện rất là rộng rất là rộng từ cái xương nghe xương chim trong xương chim giữa xương chim ngoài và qua đền của các xương bàn luôn thành ra cơ chạy sau động tác của nó là gì khi nó kéo thì sao nó cầm lòng bàn chân ha à, và sau nó bám rõ ràng các bạn thấy là nó bám làm gì phía bên trong thành ra sau khi nó co là gì vừa gặp lòng và vừa lật lật bàn chân vào trong đúng không lật vào trong người ta gọi là lật cửa ha à, các bạn nhìn thấy cái bám tầng này các bạn sẽ tưởng tượng ra khi các bạn kéo cũng giống như cái bàn vậy thôi ví dụ các bạn tưởng tượng tay tôi là bám tầng tôi trên cái bàn vậy như tôi kéo như thế này thì cái bàn nó sẽ nghiêng về phía bên bên phải của tôi nha nhưng nếu cái bám tầng nó dịch ra ví dụ tay tôi là bám tầng bây giờ tôi không bám ở vị trí trực diện như thế này nữa mà tôi bám qua đây vậy thì tôi kéo thì nó sao nó xoay nó xoay chứ lúc đó nó sẽ không còn nghiêng nữa mà lúc này nếu mà tôi bám tận tôi qua bên đây thì lúc nãy khi tôi dùng lực tôi kéo thì nó sao nó sẽ xoay nó sẽ vừa nghiêng về phía bên tôi và nó vừa xoay đi một góc nữa đúng chưa thành ra chính vì vậy các bạn nên nhớ muốn nhớ một cái cơ nó vận động như thế nào thì hãy học cái bám tận nó bám vào đâu thì mình sẽ tưởng tượng cái đường lực khi nó kéo nó sẽ tạo ra cái chuyển động gì nhớ không em bất cứ lưng cơ nào cũng vậy Hồi nào thì các bạn học có để ý chuyện đó không? Có không? Có để ý chuyện đó ha Có để ý chuyện đó thì các bạn mới biết được Ê. Rồi bây giờ mình trở lại bốn cái khoang ở vùng cẳng chân Thì trong mỗi khoang nó chứa cái gì? Khoang trước chứa gì? Cơ chạy trước, chạy trước. Cơ Cái gì nữa? Khoan trước chứa toàn bộ các cái gân cơ mặt gặp lưng bàn chân nên thì có gì chạy trước duỗi chung các ngón duỗi ngón chân cái dài ở gắn chân nó dễ nhớ đó mỗi một khoan nó có ba cơ à mỗi một khoan nó đều có ba cơ nha là nó kể đủ ba cơ là đúng rồi đó nha khi chạy trước duỗi chung các ngón và duỗi ngón chân cái dài trong khoang trước nó có chứa bó mặt thần kinh gì chạy trước đồng mặt tỉnh mặt chạy trước thần kinh thần kinh gì ai nói đúng mặt 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 gì mặt sâu mặt sâu chính gì đó chứ như vậy thành ra vận động cho các cơ quan trước sẽ là thần kinh mặt sâu đúng chưa vận động cho toàn bộ các cơ của mặt trước sẽ là thần kinh mát sâu ha à, thần kinh mát sâu và chi phối mạch máu cho các cơ mặt trước là động mạch chạy trước ha à. rồi <cười> bên đây là mặt ngoài mặt ngoài có chứa gì ba cơ luôn mắt dài mắt ngắn và mắt ba mắt ba có người có có người không trong mắt ngoài nó có cái gì quan trọng không thần kinh gì thần kinh mắt lông như vậy chi phối vận động cho các cơ quan ngoài là thần kinh mắt lông đó rồi đến khoan sau khoan sau thì có sau lông và sau 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 lông có ba cơ là cơ gì cơ nhét cơ gì nữa bụng chân trong và bụng chân ngoài đúng chưa khoan sau sau có ba cơ ba cơ đối lại với các khoang trước các cơ của khoang trước là ba cơ gì chạy sau gấp trên các nó và gấp nó chạy cả dài chạy sau gấp trên các nó và gấp nó chạy cả dài nên đối lại với ba cơ của khoang trước thì vận động trên tất cả các cơ của khoang sau là thần kinh thần kinh chạy ra thần kinh chạy và chi phối mạch máu là đồng mạch chạy sau và đồng mạch mát nha đồng mạch chạy sau và đồng mạch mát 
nè nhớ nhớ hãy nhớ về bẩu mới khám được chính mình không nhớ về bẩu là không có khám được gì hết trơn á vô đi lâm sàng là lớn mới lớn mới lớn mới nhìn vô không biết cái gì là cái gì luôn nhìn vô vết thương mô tả xong nói à nó từ chặt chân chấm hết ngoài ra không biết vết thương nó tổn thương chạy bẩu gì muốn biết vết thương tổn thương chạy bẩu gì phải cuộn giải phẫu đã cuộn giải phẫu rồi thì mình mới biết mình chấm cái gì còn không được giải phẫu thì thôi bỏ tạm Nè, đây là cái khoang uh, lên rồi các cơ nội tại của bàn chân thì nó ít có quan trọng hơn tại vì các cái vận động của bàn chân nó không có đòi hỏi tinh tế như ở bàn tay thật ra chính vì vậy mà các cơ nội tại ở vùng này ít có quan trọng như các cơ nội tại ở bàn tay đã bàn tay vận động tinh vi tinh tế rất là nhiều còn bàn chân chủ yếu chức năng là gì đi và chạy thôi trừ những vận động viên thể thao trừ những vận động viên thể thao họ đòi hỏi cái chạy của họ không đơn thuần giống như người bình thường và nó có kỹ năng và sự cảm nhận bước chạy của họ rất là tốt thành ra đòi hỏi nó toàn vẹn hơn nhưng ở người bình thường thì chức năng chủ yếu là đi đứng và chạy bình thường thôi nghe thì nó cũng có cái cơ gì cơ duỗi cái ngón chân ngắn cơ đây là cơ duỗi cái ngón chân ngắn cơ gấp các ngón chân ngắn cơ dạng ngón chân trái và cơ dạng ngón út nè đó là cái cơ nội tại của bàn chân vậy cái cơ nội tại của bàn chân là do cái gì chi phối đây tại sao nó xuống đây nó chia ra cái gì rồi hả à, nó chia ra thành cái gì rồi hai nhánh ba nhánh nhánh gì nhánh gan bên trong nhánh gan bên ngoài và nhánh gót ha à, là kinh tại sao nó kết thúc bằng ba nhánh những gai bên trong, những gai bên ngoài và những gót chỉ duỗi cái ngón chân ngắn là cái gì chi phối phía trước này là cái gì cái gì mắt sâu ở đây chính vậy mà mắt sâu nó chi phối vô đây cái gì thì cái gì À. Thì kinh phí đó là cảm giác đây. em lộn một cảm giác rồi mình đang ở vận động cảm giác ở phía này là cảm giác của một cái nhân một cái nhân ở phía này nó đi xuống nghe nhấn điện nhấn điện đi xuống nghe đó bạn lộn một cảm giác này. rồi ha về thần kinh như nãy mình nhắc rồi nha ở phía sau thì đó là kinh chày các bạn thấy những cái nhấn thấy không những cái nhánh nó đi vào cơ các bạn thấy không cái điều này có ý nghĩa gì các bạn nhìn thấy những cái điều này nó có ý nghĩa gì à thần kinh nó qua khỏi vùng quèo nó đi xuống tới đây trước khi nó chui qua cái dây chằng trước khi 